ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நித்யாஸ் ஹாப்பி கிச்சன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக் பிரியாணி எப்படி சரான்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் குட்டி ஸ்பூனில் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் எக்குக்கு மட்டும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் மசாலா வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசாலாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் எக் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து எக்கில் வந்து கத்தியால் வந்து நாலு பக்கமும் கீரல் போட்டிருக்கேன் அப்போ தான் வந்து மசாலா வந்து எக்குக்குள்ளே இறங்கும் எக்கு ஆட் பண்ணி ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ எக்கை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் குக்கர் ஸ்டவ்வில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து பட்டை கிராம்புலாம் வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி புதினாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் வந்து கா டீஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூனில் வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் கரம் மசாலா இது எல்லாமே அரை அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து சால்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதே கிளாஸில் வந்து ரெண்டரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து நார்மலாக வந்து ரெண்டு கிளா ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி தான் ஆட் பண்ணுவேன் சாதம் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ஹார்டாகிடுது அதனால் சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் இன்னொரு அரை கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து குக்கரை வந்து மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து சாதத்துக்கடியில் தண்ணி இல்லாமல் சாதம் வந்து உதிரி உதிரியாக இருக்கும் விசில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பிரியாணி எப்படி வந்துருக்குன்ட்டு 
பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு ஒரு கல்லையை வச்சு மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாமல் நல்லா உதிரியாக இருக்குது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்தது உங்களுக்கு இந்த எக் பிரியாணி பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எக் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி தான் இருக்குது பார்க்க சூப்பராக இருக்குது டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருந்தது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்